你们看怎么样？行吧。怎么样？有没有觉得怪怪的？姐，你你太美了吧！这是我见过你最美的一次了。真的？小勇，你说我漂亮吗？丹姐，我从来没见过你这么漂亮。姨妈，你看，我穿这个还行吗？比我想象的是好了一点儿，可是你这个好像怎么看不太合身呢？啊，太瘦了。但是我觉得这穿着还是挺合适的。你说你长得像根竹竿似的，这以后还要生孩子喂奶呢，你这个样子能行吗？这样啊？哎，你们觉得我这怎么样？千寻，啊、<笑>你真的是太帅了，比梁朝伟还要帅。现在就算梁朝伟站在我面前的话呀，我还是会义无反顾的选择你的，老公，你太帅了。<笑>哎呀，大庭广众之下，注意点形象好不好？真是的。啊啊！千寻哥，不错，这套西装挺适合你的。阿姨，嗯，你觉得怎么样？我姐夫很帅吧？我们洪家人长相个个都不差，穿什么都会很帅的。来，我看看。哇塞，这真是历史性的一刻啊！哎。丹姐、星云哥，你们俩一块拍个照，留个纪念呗。嗯，好啊，千寻，<笑>不如就当做拍婚纱照吧。行，那我们先上去拍婚。这样，叶丹，我呢跟姨妈还要去一些地方，你们啊先去忙吧。千寻，你不要准备太多东西啊。再说了，家里东西多了也放不下呀。而且，我也不是很喜欢这些特别物质的东西，少买一点啊。啊，知道了。哎，你们先去忙吧。啊，行了行了，走不走啊？等一下还要去很多地方呢，没时间了，走吧。行。注意身体，别太累了。嗯好，姐夫，路上慢点。好。你说千寻，他真是太操心了，身体才刚刚好，要是病倒了该怎么办啊？姐，你可真是心疼我姐夫，从小到大就没见你疼过我。那现在老得疼一下，行不行？等等等，姐，我错了，我错了。哎呀，真是的，我姐夫走走路、运动运动没关系的，真是嫁出去的女儿泼出去的水。怎么了？我心疼我老公不行啊？你们不服气啊？没有没有没有，丹姐，我们没有不服气，我们只是为你的未来担心而已。你说你背上背着小孩儿。胸前围着围裙，手里再拿个勺子，活脱脱一个家庭妇女啊！<笑>你们俩胡说八道什么呀？<笑>是不是皮痒痒了？要我给你们挠挠？啊！不不不不，大姐，留着给姐夫，我们俩就不用了。<笑>看在我今天心情还不错的份儿上，就饶过你们俩了啊！走吧。云生，你的电话。你的电话响了。喂，这是郑云生的电话，你哪位啊？我是徐文杰。哎，徐文杰的电话
嗯。喂，你现在有时间吗？我想出来和你见个面。见面？现在啊？对，有些话我想当面跟你说清楚，你方便吗？先生，这边请。请问您需要喝点什么？不需要了。好的。好久不见啊，走吧。嗯。听说你见过我弟弟了，我弟弟为了帮你，特地跑去派出所，你却恶狠狠地对待他，是这样吗？啊，我喝多了。郑医生，你没有本事就不要喝酒。下次如果你再喝酒闹事，被抓去派出所，你要自己解决问题，不要老把我弟弟叫出去，听到没有？哼。哥，你不是我哥，不要叫我哥。你现在跟我们家一点关系都没有，从此以后，不准打电话到我们家来，不准跟我们家任何人联系。听到没有？嗯钱了不起是吧？大发叫花子是吧？我告诉你，我郑医生比你想象的要更强大。我也是有自尊心的，好吧？没有想到，像你这样的人，也会有自尊心。你说什么？总之，对你来说。这一次是很好的教训，对别人造成伤害，自己又过于贪心的话，会是什么样的下场？我想你已经知道，所以我劝你以后做人规矩一点，吸取这一次的教训，明白了吗？吓人！我告诉你，这件事情现在还没有结束，最后的结果会是。你和你弟弟都会死，郑医生，我劝你说话不要太狠，掂量掂量你自己，免得把自己搞得很惨。